ներկայացնեմ այսօր վատ թեման, մենք այսօր խոսելու ենք COVID-19 համավարակի հետևանքների մասին և ինչ խնդիրներ են ունենում ձերնարկությունները վինանսական առումով, իրենց իրացվելությունը կարավայլու տեսանկյունից, մենք սովաբար սկսում ենք ճիշ ժամին, բայց փորձոցից ատալիս, որ ընթացքում մարդիկ ավել անում են հանդիպմանը, ներկայասնեմ մեր բանախոսին, մեր բանախոսն է կնարիկ այվազյանը, ով չեմ չապազնասնի, եթե ասեմ Հայաստանում դրամավարկային կաղաքականության և վինանսական կայնության մակրոպրուտենցյալ կաղաքականության լավագույն մասնագետներից է, կենտրոնական բանքից էք նարիկը, անցել է բազմաթի Մեզ համար մեզ պատիվ է, որ այսօր կնարիկը մեզ ժամանակ է հատկացրել։ Հոսքը տանք կնարիկին, կնարիկ ճան կաղող եք սկսել բանախոսցին։ Շատ շնորակալ եմ հրավերքի համար, Սանվել ճան պարոնխաճատրյան, ողջունում � Մենք այսօր ինչպես արդեն ասեց սանվելը կխոսենք իրաց հելության և վինանսավորման մարտահրավերներից, որին առնչվում են մի շարկ կազմակերպություններ, մենք կխոսենք թե ինչպես կնահատել և դուծել Հուսով եմ բոլորը տեստում եք։ Եվ այսպես, մենք COVID-19 եթե համար ենք առողջապահական ճկնաժամ, ապա մենք ականատես եղանք, թե ինչպես է այս առողջապահական ճկնաժամը առակ կերբով պոխարգվում տնպեսական ճկնաժամի Նախ շատ համարոտ հայկյուրջ ուզում եմ ներկայացնեմ այն իրավիճակը, որի ականատես մենք եղանք, որի ականատես եղավ համաշխարային տնտեսությունը, ուզում եմ ներողություն խնդրել ամերիկայի միայցալ նահանքների վյալներ Մենք տեսանք, թե ինչպես է կրջատվում պահանջարկը մի շարկ ոլորդներում դրան արձական կետ առաջարկի նվազումը և կայն ռիսքեր այդ խնդիրների, այդ շորկերի ուժգնացման համար։ Նախ տանտեսական իրավիճակի հետ կապված պետք է ասեմ, որ այս մարդը հրավերները շարունակում են արվիական մնալ և այսիական երկրների և եվրոպական և անցումային տնտեսության ունեցով երկրների համար։ Մենք ականատես եղանք պահանջարկի նվազում մի շարկ խոլորդներու մեկ նիշով ներկայացված է ամերիկայի մայցալ նահանքները և աստ կաղակների, թե ինչքան է կազնել։ Սրան զուկահեր պետք է ասենք, որ թե եվ հիմնականում պահանջարկի նվազում է ներկայացվել, պիտվել մի շարկ ոլորդներու մասնավորապես դա վերաբերվում է սկսաց տնային մարզասրահի սարկավորումներից, վերջացրած ինչև զուկարանի թղթի նկատման եղաց պահանջարկով, բարձր աջը գրանցվել ոնլայն գնումների գծով և այլն։ Այսինքն մեն� Մենք ականատես եղանք, որ սկսում է փոխվել նաև սպարողին ախասիրությունները, նրանք խուսապում են, ասենք վիզիկապես մասնակցել գնումների, ոգտվել տակսից առայություններից, այսենք վարկագծային Եվ պետք է ասեմ, որ պահանջարկի կրճատման հետ մեկտեղ նաև մի շարկ չուղերում, տեղի ունեցավ նաև առաջարկի կրճատում, 
Այստեղ մասնավորապես ներկայացված է լի ամերիկայն նայցալ նահանգների կաղաքներում, թե ինչպես է փոպոխվել նոր մեկենաների վաճարքից ավալները, տեսնենք այն հիմնականում կրճատվել է։ Եվ այն ու հանդերց ունենալով պահանջարքի � դա առաջինը տա մատակարարման շղթան է, ինչ է նշանակում մատակարարման շղթա ասվածը, դա նշանակում է որինակ սակավաթիվ ռեստորաններ են բաց, սակավաթիվ ամրագրումներ են տեղի ունենում և սակավաթիվ պատվերներ են տեղի ունենում որտեղ երևում է գրավիքով, գրավիքում, թե ինչքան են կազմում ոչ վինասական կազմակերպությունների կողմից վերցվածը վարգից ավալները։ Եթե համադրելու լինենք մենք վինասատանտեսական ճգնաժամի հետ 2008-2009 թվականների, ապա Եվ եթե համադրելի համադրենք նախորդ ճգնաժամի հետ, պետք է ասենք, որ եթե նախկինում բանկերն էին համարվում, որպես բանկերին էր վերաբերում կենտրոնական դերը, ապա այսօր բանկային համակարքին բնորոշ են ավելի առողջ Եվ այդ խնդիրները հիմնականում առաջանում են տնային տնտեսություններում և ոչ վինանսական կազմակերպությունում բարցր պարտքի հետևանքով։ Մենք նաև ունենք այնպիսի խնդիր, որ մի շար կազմակերպությու իրականացնելով նախկինում ռիսկային գործունեություն և չունենալով այս հոպավարարը չապիրացվելույություն, նրանք բախվում են այս խնդրին։ Պետք է ասեմ, որ մեր այսօրվա խնդիրը այն է, որ մենք մտել ենք այս ճգնաժամ, պասնը 8 թվականին, որը գնահատմ է որպես համաշխային տանտեսական աջի 93 տոքոսի չապով։ Եվ այստեղ մինտ ես տեսնում ենք, թե ինչքան է կորպրեիթի աջը, պարտքի աջը։ Հետո դրան հետևում է պետական պարտքը, հետո մասնավոր և տնային տնտեսությունների և կազմակերպությունների, այնպես էլ պանքերի համար դրա տրամադրում գրավիչ էր։ Եվ հաջորդ մտահոգիչ պաստ է, որ ուզում եմ ասել, որ այստեղ հատկապես ներկայացնում եմ ամերիկային այնդյալնահան� այսինքն պարտավորություններ, որոնք որ կարող են դարնալ չվճարումներ, վարկերի կորուստներ, ինչը առաջկայում կարող է հանգեսնի վինասական ճգնաժամի։ Ամպոպելով այս հատվածները պետք է ասենք, որ հաշվի արնելով ես երկու ուժգնացման սևեր են այս երկու մեխանիզմների ուժգնությունը կանխելու, դրանց հնարավոր տարացումը տնտեսությունում զսպելու ուղությամբ։ Նագնաբար հաշվի արնելով աշխատաշուկայի խնդիրները, ինչպես նաև տնային տնտեսությ որը հատուկ է ոչ միայն ամերիկայի մեծալ նանգներին, այլ հատուկ է անցումային տնտեսության երկրներին, եվրոպական երկրներին և այսյական մի շարկ երկրներին։ Եվ ամպոպելով պետք է ասեմ, որ այս հատվածը 
չկան, երբ եք մշակված ճիշտ պատասխաններ, և մենք պետք է մի բան մտապահենք, որ դերևս ամբողջությամբ չենք պատկերացնում և հասկանում իրավիճակը, կանի որ այն յուրահատիկ է նրանով, որ այն դինամիկ փոպոխության մեջ է։ Եվ բոլոր երկրները իրականացնում են նույն հակաճակնաժամային կաղակականությունը նույն կերպ են պատասխանում ստեղծած իրավիճակին ուղակի այստեղ պատասխանի հնարավորությունների տարբերության մեջ է խնդիրը։ Եվ կազմակերպությունների տեսանք ունից, որպիսի մենք կարողանանք գնահատենք և լուծենք իրացելության և պինասավորման խնդիրները, խորուշտ է տրվում, որպիսի կազմակերպության հեկավարները գործադրեն Վինասներից մեզ հայտնի է, որ եթե մենք ուզում ենք որինակ իրականասնել ինչ-որ մեր դրումային նախագից կամ շուկայավարության ծրագրեր ենք սպասում իրականասնել, նախ մենք ինչ պետք է անենք, պետք է փորձենք կանխատեսենք, թե տվյալ մեկ տարի, երկու տարի հետորի ստացած մեր եկամութը բերում ենք համադրելի ենք դարսում, թե դա այսօրվա ինչ աժեքին է համապատասխանում և բնականաբար պետք է ընտրենք դրանից առավելագույնը։ Եվ այս պարագայում մեն� բայց պետք է ասեմ, որ այս ամեն ինչ ենչ մենք հնարկել ենք աժեքի վրա հինված կարավարումը, դիտարկել ենք նորմալ ժամանակահատվածներում։ Եվ բնականաբար այս բոլոր անխատեսումը, աժեքի գինահատումը � նախ կանխատեսման հետ կապված, ինչպես կարելի է ապակը ժամանակա հատվածի համար կանխատեսումներ իրականացնել, կանի որ ապագան շատ անորոշ է, մենք շգիտենք, թե երբ է վերջանալու այս հակահամաճարակային իրավիճակի Արդյոք կործող կազմակերպությունը կշարունակի գոյատևել, որպիսի կարողանանք հաշվարկե դրա ապակադրամական հոսկերը և կարևորագին խնդիրներից մեկն է, որտեղից ձերկվերել անրաժեշտ վինասավորում, ընթացիկ իրացվելու� նպատակները փոպոխել, մասնավորապես երկարաժամկետ ավելացված աժեքի ստեղսման նպատակը փոխարինելով կարճաժամկետի և կենտրոնանալով ավելի շատ անրաժշտ վինանսավորման ստեղսման խանդիրներով։ Եվ եթե մենք կարող ներկայիս ճկնաժամային իրավիճակում և ծանկալի ինչպեսի դիր կարող է կազմակերպությունը զբաղել շուկայում և ճկնաժամը ավարդի, այս երկու հարցերի պատասխանը մեզ հնարավորություն կտա պատասխանելու վերևում նշված երեկ հարցերին Այսպես, աժեքի վրա հիմնված հակարավարումը կազմակերպություններում սկսում են ավկան խատեսման պուլից, ինչպես կարելի է ապագա ժամանակա հատվածի վրա համար կանխատեսումներ իրականացնելու, երբ որ մեծ են անորոշութ� վերացում են ավելի կարճաժամկետ կանխատեսումների, վերացելով ենթադրենք շապ որեկանի, կամ թեքուս, կամ ենթադրենք վերացում են կամ ամսականի, կամ հետո որեկանի։ Ունենալով կանխատեսումները 
նախ հետո պետք է սկսենք աժեքի գնահատումը ենթադրենք տվյալ կազմակերպությունը շարունակում է գոյատևել տվյալ ճգնաժամային իրավիճակում ապա անհրաժեշտ է հաշվել այդ պարագայում կազմակերպության դրամական հոսքերը դրամական հոսքերի հետ մասին խոսելուց այստեղ պետք է խոսենք որ մենք ի նկատի ունենք կանխիկ դրամական միջոցները այսինքն այն միջոցները որոնք անհրաժեշտ են ընթացիկ կարճաժամկետ պարտավորությունների ֆինանսավորման համար Եվ աժեքի գնահատման հետ կապված պետք է ասենք, որ սկսվում է նախնական իրացվելության գնահատումից, որին ավելացվում է դրամական հոսքերը գործունեությունից, հիմնական դրամական հոսքերը կազմակերպության, կողմից իրականացված ներդրումներից, դրամական հոսքերը ֆինանսավորումից եւ գնահատվում է վերջնական իրացվելության մակարդակը։ Նախ առաջին փուլում նախնական իրացվելության գնահատումը։ Ճգնաժամային իրավիճակում նախ գնահատում ենք ինչքան է տվյալ կազմակերպության մոտ կանխիկ կամ դրան հավասար հավասարեցված միջոցները որին մենք ավելացնում ենք այստեղ գումարով ավելացումներն են գծիկով ապակասեցումներն են այսինքն պարտավորություններ ստանձնելու հնարավորությունը մասնավորապես փոփոխվել են ճգնաժամի ճգնաժամով պայմանավորված տվյալ կազմակերպությանը բանկերի կողմից տրամադրվող վարքային գծերի սահմանաչափերը թե ոչ բանկերի կողմից տրամադրվող վարքավորման պայմանները թե ոչ ունենալով այս երկու բաղադրիչները մենք կարող ենք գնահատել նախնական իրացվելությունը այնուհետև նախնական իրացվելությանը մենք պետք է ավելացնենք դրամական հոսքերը հիմնական գործունեությունից որը իրենից ներկայացնում է իրացումից հասույթը բայց այստեղ կարևոր է ընդգծել իրացումից հասույթը կանխիկ կանխիկի տեսքով եթե եթե հետաձգվում է վաճառքի դիմաց վճարումները մենք սա հաշվի չեն կարում այստեղ կարևոր է կանխիկ դրամական միջոցների արքայության խնդիրը եւ բնականաբար այս կանխիկից որը համարվում է մուտք պետք է կատարենք ելքագրումները որը նշված են մինուսներով բնականաբար մենք պետք է կազմակերպությունը պետք է վճարի մատակարարներին խումքի նյութերի հա ձերբերման համար աշխատաբարձ պետք է վճարի վարձավճարներ եւ այլ ծախսեր պետք է վճարի տոկոսավճարներ պետք է վճարի հարկեր այսինքն այս հատվածով կարող ենք նաեւ գնահատել դրամական հոսքերը հիմնական գործունեությունից հաջորդ փուլում ներկայացնում ենք դրամական հոսքերը ներդրումներից օրինակ կանխիկ դրամական միջոցներ սեփականության սարքավորումների եւ գույքի վաճառքից հիմնականում ճգնաժամային իրավիճակներում խորհուրդ չի տրվում սեփականության կամ գույքի սարքավորումների վաճառք բայց որովհետեւ դա ողջամիտ գնով տեղի չի ունենում բայց եթե ի վերջո կազմակերպությունը գտնում է որ դա անհրաժեշտ է ապա պետք է իրականացնի եւ դրանից նվազեցնում ենք կանխիկ դրամական միջոցները սեփականության սարքավորումները եւ գույքի ձեռքբերման համար եւ այստեղ մի կարևոր հարց եթե տվյալ գործունեությունը մեկ կազմակերպության մոտ է ի հայտ գալիս ապա դա խնդրահարուց չէ բայց եթե մեծ թվականով կազմակերպություններ են որոշում ազատվել սեփականությունից սարքավորումներից կամ գույքի վաճառքից ապա դա կարող է տնտեսությունի մարդուն ինչ-որ համակարգային խնդիրներ առաջացնի հաջորդը դա դրամական հոսքեր ֆինանսավորումից երբ որ այս դեպքում կազմակերպությունը փորձում է իրացվելություն կամ միջոցներ ներգրավի պարտքային եւ բաժնային թղթերի թողարկումից որից բնականաբար կատարվում են նաև նվազեցումներ կանխիկ դրամական միջոցներով նախնում պարտավորությունների մարումը կանխիկ դրամական միջոցներով աժեշտ թղթերի հետ գնումը եւ շահաբաժինների վճարումը հասարակ եւ արտոնյալ աժեշտ թղթերի բաժնտոմցերի բաժնտոմցերի գտով այսինքն ունենալով նախնական իրացվելությունը որին ավելացնում ենք թե դրամական ինչպիսի հոսքեր մենք ունենանք հիմնական գործունեությունից ներդրումներից եւ ֆինանսավորումից արդեն մենք կարողանանք գնահատել տվյալ կազմակերպության վերջնական իրացվելության մակարդակը բնականաբար այստեղ պետք է մենք ուշադրության ուշադրություն դարձնենք պարտավորություններ ստանձնելու հնարավորության տվյալ կազմակերպության փոփոխություններին այսինքն թե վարքավորման պայմանների փոփոխությունները տեղի ունեցել արկա է արդյոք իրաց արկա է անհրաժեշտ գումար անհրաժեշտ է գրավի առարկա ինչ սահմանափակումներ են գործում եւ ինչպես է փոփոխվել ասենք մինչ ճգնաժամի եւ ճգնաժամի ժամանակահատվածում տվյալ կազմակերպության իրացվելությունը 
Եվ հաջորդ հարցը, որ իմ պետք է անդրադարնանք, մենք պարզեցինք, գնահատեցինք հտվել կազմակերպության իրացվելությունը, դրա վրա ազդող գործոնները, մա փորձենք գտնենք, թե ինչպես իրականասնենք եկամուտային մաս հանդիսացող դրամական միջոսներին էր հոսկը, նուս կողմից պետք է կրջատենք կատարված ծաղսերը կանխիքի տեսքով։ Մասնավորապես, իրացումից հասույթ կանխիք դրամական միջոսների տեսքով։ Մենք ի հակահամաճարակային միջոցարումներով նախատեսված սամանապակումների ներքով։ Այսինքն երբ որ պետք է պակվան վիսոցիալական հերավորություն, չի խրախուսվում պակ տարածքներում ծառայությունների մատությումը և այլն ունենանք անարժեշտ ծավալով կանխիկի ներհոս կազմակերպությունում։ Հաջորդ հարձը մենք կարող անանք պարտավորությունները հավակագրել թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ այո, որով հետև թե եվ պահանջարկի կրճատու� կանխիկ մատակարաներին կատարվելիք վջարումների ձևով։ Այսինքն մենք պետք է փորձենք գտնենք միջոցներ, մատակարաներին կատարվող վջարումները, ինչ-որ առաջկը ժամանակը հատվածի վերաբաշխելու, հետազգելու հետաձիքել, արդյոք հնարավոր է ոգտագործել պաշարները, թե ոչ, արդյոք էր կարաժանկեց ծաղսերը կայում են, որ ծաղսերն են դրանք և այլ պարտքային ծառայություններ, այսինքն կախված է տվյալ կազմակերպության ունենք կայուն վինասական համակարգ, այսօր մեր խնդիրը բանկային համակարգի իրացվելությունը չի, ապա բանկային համակարգը այսօր կազմակերպություններին առաջարկում է տոքոսավջարների, վաշկավորման պայմանների, վերանայման հնարավորություն տվյալ ժամանակը հատվածում։ Եվ կանխիկի տեսքով հարգերի հետ կապված, արդյոք պետությունը հնարավորությունը տալիս հետացիկել հարգային վջարումները, ինչպես իրականացնել, արդյոք կան այս հնարավորությունները � բայց եթե որոշում է կայացվել այդպիսին, ապա պետք է տեսնել որոնք է նպատակահարմար և ինչ գնով։ Եվ եվս ներկա ժամանակը հատվացում անրարժտ է հետացիկել կապիտալ ծախսումները, որպիսի լուծել, մենք չգիտենք, թե ին դժվարին մարտահարավերներին։ Իսկ դրամական հոսքեր վինանսավորումից կանխիկի ստացումներ նոր թողարկումներից պետք է բնականաբար եստեղ ավելացնենք, եթե կրջատվել են որինը կվարկային գտերը։ Արդյոք մենք ունենք հնարավորություն թող դրա տոքոսադրույքները կարող է շատ էականոր են տարբերվել իր նախկինում իրականացրած իր գործունեությունից և ապագայում իր դեպոլտ կնալու հավանականությունից։ Եվ կանխիկ դրամական միջոսներով նախկին պարտավորությունների մարում, այսինքն 
կարող ենք բանկերի հետ կալ պայմանավորվածության կամ այլ պարտապանների հետ պայմանավորվածության, որպիսի վերանայրի տոկոսավեճարները կամ վարկավորման պայմանները։ Կանխեք դրամական միջոսներով աժտղթերի հետ գնումը պետք է կասեցվի հետևյալ ժամանակը հատվացում և խորուրդ է տրվում հետաձգել ավտոնյալ բաժնետոմցերի գծով շահաբաժինների վճարումը և կրճատել հասարակ բաժնետոմցերի գծով շահաբաժինների կարող էին ընդհարաջ կնային լուծելու իրացվելության իրենց կարճաժամք հետ խնդիրները։ Վինասավորման հետ կապ վինասավորումից խոսելիս պետք է նաև հաշվի առնել, թե նախկին ու մենք ունեցել ենք նմանատիպ ճկնաժամ, ապա եթե այո, պետություն ինչպես է արձագանքել, ես կպործեմ բերել շուրջ մեկ տասնամյակ առաջ, Հայաստանում տեղի ունեցած վինասատանտեսական ճկնաժամի արդյունքում մեր հակա ճկնաժամային միջոցառումների պատետը, թե դրանք մոտավորապես ինչքան են կազմել և հիմնականում, որ ոլորդներ են ուղորդվել, որը կարող է դաս հանդիսանալ ընթացիկ իրավիճակույց դուրս գալու համար։ Կարավարությունը շուրջ 54 միլոն դոլարի արտոնյալ պայմաններով վարկեր է տրամադրել զանգեզրույի պղնձամորի դենային կոմբինատին և հանկարսունաբերության ոլորդույ կործող այլ մասնավոր կազմակերպություններին, � ավելացված աժետի հարգի մասին աստ փոպոխված որենքի, եթե 300 միլոն դրամը գերազանցող ներ դրումային բնույթի ապրանքներ էին ներմուցվում, ապա երեկ տարի ժամկետով հետածգվում էր ավելացված աժետի հարգի վճարումը, Համաշխային բանքի, այսական զարկացման բանքի իրականացվել են ճանապարաշինություն, այլ ենթակարուցվածքների կարուցում ուղվել են այվ փոքր և միջին դեմերերության զարգացմանը։ Կարավարությունը հիմնել է հիպոտեկային հիմնադրամը պետության մասնավոր համակրու� առավարությունը հատկացրել է 250 միլոն դոլար գումար։ Եվ բնականաբար սրան զուկահեր նաև կենտխոնական բանքն էլ իր հերտին ապահովել է դրամի անարժեշտ իրացվելություն ատանտեսությունում, նվազեցնելով հիմնական տոկոսադրույ Վինասատանտեսական ճկնաժամով պայմանավորված հակա ճկնաժամային միջոց արհումների տեսակարաշ կշիրը հնայում մոտ եղել է 4 ուկես տոգոս։ Հիմա ուզում եմ ներկայացնեմ, թե COVID-19 պայմանավորված կարավարությունը ինչ ինչ ոժանտակության տրագրեր են ախատայսում և համադրենք դա միջազգային փորձի հետ և տեսնենք, թե հիմնականում ինչ ոլորդներ են դրանք ուղվում։ COVID-19 ժկնաժամի հաղթահարման ոժանտակության պատետը գնահատմ է Համանման մեծության գումար ուղում են սոցիալական ծրագրերի իրականացմանը 80 միլիար դրամ, որը կազում է հնայի 1-22 տոքոսը պետք է ուղվ են հետ ճպնաժամային ժամանակը հատվացում, երկարաժամկետ զարգացման ծրագրերի վինան� Եթե համադրենք, ապա կտեսնենք հիմնականում զարգացած երկրների կողմից իրենց ոժանտակության պատետի ծավալը իրենց համախարներկին արդյունքի մեջ, ապա կտեսնենք, որ ես ոլորդում առաջատար է գերմայնյան, իտալյան, այն ու հետև 
որտեղ այն բաղկացած է երաշխիկների եւ իրացելության ներարկման այլ գործիքներ հետաձգումներ հետաձգումը հիմնականում վերաբերում է հարկային պարտավորությունների հետաձգմանը եւ անհապաղ ֆիսկալ աջակցություն սա հիմնականում սոցիալական նշանակության օժանդակություններն են որոնք միան մեկ անգամ միայն տրամադրվում եւ սրանք կից դիտարկենք հայաստանը իր հարևաններով եւ ռուսաստանի փաթեթը հնայի մեջ հայաստանում ակտն ասացի 2 տոկոս ռուսաստանում 2 իրանում 14 տոկոս հա սա է սա է մեր կողմից հատկացված միջոցները եւ մեկ հավելում հունիսի 6-ի դրությամբ մենք ծախսել ենք այս ուղությամբ նախատեսված միջոցների մոտ 48 տոկոսը կամ հնայի շուրջ 1 տոկոսի չափով ենք օժանդակություն ցուցաբերել ոլորտներին տնտեսական սոցիալական ուղվածությամբ ոլորտներին կառավարությունը իրականացնում է շուրջ թվով 19 միջոցառումներ բայց այդ միջոցառումներից ես առանձնացրել եմ եւ ուզում եմ ներկայացնել միայն տնտեսական նշանակության միջոցառումները մասնավորապես կառավարության կենտրոնական բանկի մասնավոր առևտրային բանկերի համագործակցությամբ իրացվում է ավարկերի վերաֆինանսավորման, համաֆինանսավորման, սուբսիդավորման կամ երաշխավորման տեսքով ֆինանսավորում կազմակերպում ոչ կազմակերպություններին, որոնք պետք է իրականացնեն ծախսեր աշխատակիցների, աշխատավարձերի, հարկերի, դուրքերի եւ պարտադիր վճարների, հանրային ծառայությունների վճարումների հետ կապված ծախսեր իրականացնելու ծախսեր իրականացնող կազմակերպություններին եւ սա շատ համառոտ է գրված դա միջոցառում մեկն է որը կազմում է հնայի 0.38 տոկոսը նաեւ այս վարկերի ֆինանսավորում համաֆինանսավորում սուբսիդավորում եւ երաշխավորումը նախատեսում է գյուղատնտեսությանը ընդդայնելով այս ոլորտի վարկավորումը որը կազմում է հնայի 0.13 տոկոսը դա միջոցառում երկուսն է Եվ COVID-19 ճգնաժամից ուժած ոլորտերում աշխատող տնտեսավարողներին, որոնք ունեն 24-ից 500 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն, սա միջոցառում 3-ն է, որը կազմում է հնայի 0.073 տոկոսը։ Օժանդակություն, օժանդակության ֆիսկալ փաթեթից միանվակ դրամաշնորները նախատեսվում տրամադրել 2.50 աշխատողներ ունեցող տնտեսավարող սուբյեկտներին, դա միջոցառում 5-ն է, որը կազմում է հնայի 0.027 տոկոսը։ Միկրո ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին դա միջոցառում 10-ն է, կազմում է հնայի 0.002 տոկոսը եւ վերջերս ավելացել են հետերեալ միջոցառումները, միջոցառում 17, որը նախատեսում է միանվակ դրամաշնորների տրամադրում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի տնտեսավարողներին եւ 2-ից 100 աշխատողներ ունեցող եւ փետրվարից մինչև ապրիլ ժամանակահատվածը աշխատատեղերը ապանած տնտեսավարողներին դա միջոցառում 18-ն է։ Բոլոր տնտեսավարողներին հնարավորություն է ընձեռնվում ներմուծող կամ ձեռք բերվող հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն ծախսագրումների նվազագույն ժամկետը սահմանել ռեզիդենտ շահուտահարկի վճարողի հայացողությամբ, բայց ոչ պակասքան 1 տարի, այսինքն այստեղ շահուտահարկի վճարման հետ կապված որոշակի ճկունություն է տրվել որը կարող է իրականացվել տարաժամկետ եւ միակ փոփոխությունը մենք որ ունենք հարկային համակարգում դա չի ընդհանրում չունենք հարկային արձագուրդներ բայց մենք ունենք ժամկետած հարկային պարտավորությունների համար ուժի հաշվարկը ժամկետած յուրական ճուշ օրվա համար նախատեսված նախին 0.075 տոկոսի փոխարեն 0.04 բնականաբար ծրագրային բարկավորումների հետ կապված իրականացվում են վարկային արձագուրդներ մինչև 6 ամիս ժամկետով եւ կենտրոնական բանկը այս ամեն ինչին զուգահեռ նպաստում է իրացվելության ներարկումներով եւ հիմնական դրամավարկային քաղաքականության գործիքի տոկոսադրիքի նվազման քաղաքականությամբ որը ասանվում է այսօր 5 տոկոս Սրանք էին այն միջոցառումները եւ միջոցառումների տնտեսական բաղադրիչները, այն սոցիալական միջոցառումներ, որը ես չներկայացրեցի, քանի որ մեր խնդիրը այսօր ձեռնարկությունների ֆինանսավորման խնդիրների հաղթահարումն է, 
իրացվելության, կարժաժանքից իրացվելության խնդիրների լուծումն է։ Հիմնականում մեր COVID-19 ճգնաժամի հաղթահարման պատետը, որը նաև ենթադրում է իրացվելության աղթյուրներ նշրկազմ է գերբությունների համար մենք այսօր ապրում ենք շատ դժվարին ժամանակը հատվածում և հնարավոր է, որ տանտեսական ակտիվության որոշ ճուղեր այլևս չկարողանան վերականգնվեն։ Ըրնակ ես ուզում եմ բերեն այն որինակը, որ սեսեք մենք այսօր ականատես որը կպոխարինի որինակ բիզնես թրիպներին։ Այսինքն տեսնելով գնահատել էվեկտիվությունը, այսինքն մենք ունենանք մի ոլորդ, որը իր տեղը կզիչի մեկ այլ ոլորդի։ Եվ ես լավատես եմ, կանի որ մենք ունենք բաց ծանկացած մարտահարավերի կամ դժվարության մեջ։ Եվ իմ խորուշտն է, որ պետք է մենք կարող անանք միև նույն ժամանակ մտացել երկու ժամանակային հորիզոնների մասին միա ժամանակ որեն։ Ընթացիկ ճկնաժամային իրավիճակի Եվ կուզենամ անպոպեմ հետևյալ արտահայդությամբ, հետևյալ նախադայսությամբ, որ սա այն ժամանակը հատվազն է, երբ մարդկության հնարամտությունը, հավակական ուժը կարող են հնարավորություններ ընձերնելու նվաճել արդսունքներ այսօրվա կնարկումը և հայտում եմ ձեր շնորակալություն և սիրով սպասում եմ ձեր պատասխաններին, որոնք կարող եք հնչեցնեմ։ Կնարիկ ճան անչապ շնորակալ ենք, ասեմ, որ այսօր ինչպես տեստում ենք մասնակիսները հիմնականում մեր ամբիոնի ու սանողներն են, ինչին չյատ է ուրախացնում, ունենք իհարկե հյուրերել, բայց մեծամասնությունը կարավարում մագեստրոսական ծրագրի ու սանողներ են, ովքեր ուսում մաստեր կլասեր, հա, կեսի վերլուզություններ իրենց համար, որպիսի տեսական որ են իրենց ուսում նաս իրած նյութը, նաև հասկանան թե գորսնականում, հատկապես այսօր, որ կան արդիական է ու նրանք ինչ ուղության պ ասնակիստերին հարցեր հնչեցնելու, կարող եք ինչպես ձեր պարցրասնելու միջոցով, այնպես էլ ձեր վիդյոն կարող եք միասներ, որսից ես տեսնենք, հիմա ես տեսմ է, որ Հուզան նահակոպյան ու աստրիկ Հարցս երևի, թե երկրորդ մասի հետ կապենք, կովիտ համավարակի հետ կապված, եթե դիտարկում ենք տարբեր երկրների որինակները, որտեղ համավարակը գրետ է Հայաստանի հետ միար ժամանակ էր տարացվել և սկսվել, որինակ ինչ � Նախ սկսեմ նրանից, որ վերուզությունները, սենց ասեմ, որական մակարդակով սնգիպես աջում են, որով հետև սա հիմնականում թեշ կննարգվող խնդիր է, բոլորին հետաքրքիր, բոլորի կողմից ուշադրության արժանի խնդիր է, սենց ասեմ, 
բայց արցականքը ընկալումը պատասխանը պատասխանա սոցիալական պատասխանատվությունը եղել է տարբեր երկրներում ասենք մենք ունենք նույն իտալիայի օրինակը որոնք որ մեր նման թերա հավատոր են վերաբերվեցին իրավիճակին բայց ունենալով հա շատ մատագույն սցենար աշխարում ոչ միայն իտալիան նաև իսպանիան նաև հայաստանը ձգտում իրենց իրենք բախվեցին խնդրին շատ սենց ասեմ ոչ լուրջ վերաբերվելու պատճառով քովիդի հետ կապված որևէ կանխատեսում անելը այսօր շատ բարդ է որովհետև ցանկացած կանխատեսում կանխատեսում կախված է թե մենք ինչ հակա համաճարակային սցենարներ կարող ենք ունենանք արդյոք օրինակ IMF կանխատեսումները որ կանխատեսում է իրականացրել որ համաշխային տնտեսական անկումը լինելու է 3 տոկոս ենթադրություն է դրել որ երկրորդ կեսից 2020-ի մենք սկսելու ենք վերա աշխարհը սկսելու է վերականգնվել բայց սա շատ պայմանական է մենք չգիտենք երբ կվերականգնվի սա ինչ քան կտեվի եւ կախված այդ սցենարներից պետք է լինեն տարբեր պատասխանները այսինքն սենց ասեմ եթե մի քանի դեռ իմ կարծիքով չկա որևէ բժշկական միջամտություն հայտնաբերված բոլորս ռիսկի տակ ենք որովհետև այն շարունակում է տարածվել այն շարունակում է տարածվել իսկ եթե մտածենք որ այն առնվազը կտեվի հա պատվաստանյութի փնտրումը կամ այլ բժշկական միջամտության փնտրումը այն կտեվի երկու տարի ապա այս դեպքում մեր պատասխան ռեակցիան պետք է լինի այն որ մենք փորձենք ներդրումներ իրականացնենք օրինակ դիջիտալ ինֆրաստրուկտուրաներում եթե այն կարճաժ անկետ է տևելու ապա մենք չենք ունենա ֆինանսական համակարգի խնդիրներ եւ խնդիրը այլ կլինի այսօր միակ խնդիրը պետք է ապահովել տնային տնտեսությունների կայուն եկամուտը եկամուտի նվազում թույլ չտալը, որից բխող խնդիրներ են առաջանում եւ կազմակերպություններում եւ բանկերում եւ տնտեսություններում հաջորդը թե մենք ունենք գնահատականներ այո մենք ունենք գնահատականներ գնահատականները տարբեր են կախված նորից եմ ասում թե ինչքանով ենք մենք պահպանում եք հակա համաճարակային միջոց առումները ինչքան ենք մենք պահպանում սոցիալական հեռավորությունը դիմակ կրելը ինչքանով ենք մենք ինտենսիվորեն մասնակցում մետաքանակ հավաքույտներին բացօթյա թե փակօթյա հավաքույտներին կախված է բոլորը դրանք ազդող գործոններ են թե մեկ անձը Եթե մեկ ուսացվածա լինում, ինքը չի ունակ չի փոխանցելու։ Եթե ինքը գտնվում է օրինակ գնահատական ներկար, որ Վաշինգտոն նահանգում մարտամսին համերգի նախապատրաստական աշխատանքների ժամանակ մեկ ախտանիշներով անձը վարակել է մասնակիցներից 60-ից 52-ին։ Չգիտեմ ինչ-որ հարց բաց բաց թողեցի, թե ոչ Ռուզանա ջան։ Չէ, բավականին բովանդակալություն շնորհակալ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն հաջորդ հարցը Աստղիկ Խաչատրյանն ունի, ձերք է բարձացրել Նարություն տանկ Աստղիկին, ինչ է ստելու հարցը։ Նախ բարև բոլորին, շատ շնորհակալ եմ հետաքրքրի հանդիպման համար, շատ հետաքրքրի շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Իմ հարցը այսպեսին է հանդիպման ընթացքում դուք անդրադարձակ թե ինչպես կարելի է հակադարձել հա համաճարակային իրավիճակին իսկ ինչ կասեի կային մասով թե ինչպես կարելի է պատրաստվել համաճարակի երկրորդ ալիքին որը չի բացառվում որ հնարավոր է որ լինի ինչ որ ինչպես կարելի է պետք է բավականին դժվար հարց է այստեղ ես երևի խոսում շվեդիայի օրինակից շվեդիան հետևալ լուծումն է գտնում ինքը որևէ սահմանափակում չի կիրառել եւ չի էլ պատրաստում կիրառելու որովհետեւ herb immunity ասվածը այն է որ եթե թույլ տաս առնվազը բնակչության 60 50 60 տոկոսին վարակվելու ապա դու կձեռք բերես իմունիտետ եւ կպաշտպանվես երկրորդ ալիք երրորդ ալիք ինչքան ուզում է լինի որովհետեւ իրենք գտնում են որ երկու երեք տարի հետո նոր կարող է լինի պատվաստանյութը եւ դա իրենց եւ տնտեսապես է խոցելու եւ ֆինանսապես է խոցելու եւ իրենք կախված են լինելու այդ պատվաստանյութից իրենք գնացել են այդ ճանապարով հիմա թե մյուս զարգացած երկրներն են ավելի ճիշտ բարվել ծախսելով առաջնային փուլում այս քան միջոցներ հա տրիլիոնավոր դոլարներ թե հետագայում է չգիտենք թե ինչա լինելու որովհետեւ իրենք հիմնականում կենտրոնացված են հնարավորինս կարճաժամկետ հորիզոնում պատվաստանյութի եւ բժշկական միջամտությունը գտնելու եւ հարցը լուծելու ճանապարով 
քանդեշվեդյան։ Բայց դժվար է դա, դժվար անում է մետ հարցում պատասխանեմ, արդյոք կլինի եկրոշտ, կարծում եմ կլինի, կանի դեր էլ եմ ասում, կանի դեր չկա բրժկական միջամտություն, որով Հնարարություն տանք լիաննա այն էլ հարցտալու, նա էլ է ձերկ պարցացրել։ Շատ շնորակալություն, նախև առաջ բարև ձեզ, մեր ողություն եմ խնձում, ես մի փոքր խնդի ներկա, տես ախեցիկ է չամ կարող միացնել, ուզում է ասեի շատ շնորակալություն հետաքրքիր և բովանդակալից նյութի համար, իսկ ապես որ հետաքրքիր կերպով կարող են հաղթարել այս ճկնաժամային իրավիճակը և այսպես ասաց մնալ կայում։ Շնորակալություն։ Շնորակալ եմ։ Սենց ասեմ։ Հիմնականում տուժում են տնտեսության այն բոլորդները, որոնք որ ունեն անմիջական զբոսաշրջության ոլորդի այլ մատուցված տաղայություններ։ Այսինքն ենտեղ որտեղ կա անմիջական երկու անձանց միջև շպումը, որը որ կտուժի պայմանավորված է սամանապակումներով։ Իմ կարծիքով ավելի շատ տուժելու բացի դրները, մի շարկ երկրների արջև, վրաստանն է բացում, բայց կանի որ այս երեկի չորս անձ ժամանակը հատվացում մարդիկ ոգտագործել են իրենց խնայողությունները և մետ է ապագայի անորոշությունը իրենք չեն � տրանսվերների կրճատումը, մեր տնտեսյունը խոցելի է նաև մետաղների գների տատանումներից, այսինքն մեր մոտ տուժելու է ծարայությունների ոլորդը, մեր մոտ տուժելու է հանկարջունաբերությունը, հիմնականում այդ ճուղեր են տուժելու Ես այլև ենց պարցրասած ձերկ չեմ տեստում, եթե ձերկ պարցրասնելու ձևը չգիտեք, կաղղի կուղակի խոսել, անմյութ հանել և խոսել։ Պահան հավանասյան շահակացում, ես ձեր բացացեն ձևը գիտեք, բայց եթե թուլտակ հնչեց դուք դրա տեսանք ունեց ինչ կանխատեսում է կսում Հայաստանի համար, ինչ ազեցություն կաղղ ունեն այդ պարետային, ոնց ասեմ, սնունդի և պարետային մնացեց բոլոր աբրանքների սողությունը Հայաստանի համար, կարջ աժամկետ և Եթե մենք ունենք բավարար չապով պաշարներ, ապա կարջ աժամկետում չեմ կարծում, որ եթե կարջ տևի է այս իրավիճակը, չեմ կարծում, որ խնդիրներ լինի, բայց եթե դա գլոբալ խնդիրը ու կտևի էլի ժամկետների տեկաղված Ելի եմ ասում, կդա կախված է ժամկետներից, եթե շատ սատ երկար ձգվի, ապա կարծում եմ, որ մենք կբախրենք նաև էտ խնդրին։ Եվ եթե կայլ եմ մեկ հած, երկե ոչ տե ասորվա թեմայի հենց գուն առունչություն ունե� Հայաստանի հանապետությունում մի փոքր հապ պապկերը այլ է, 
այլ չեմ ասում, որ կթական համակարգում են ակնոր մի հետ ազատություն ենք իրականացնում, քրիպտո արժեքներից կրծության համակարգում ոչ է գործում, հա որպես ֆինանսական կառավարման գործի եւ այլն եւ չի աշխատում։ Ձեր կարծիքով ինչ է, մենք այդքան սկեպտիցիզմով հա վերաբերում նմանատու նորամուծությունների։ Հա։ Ասեմ դա միշտ այդ հակասությունը, կայունության եւ զարգացման։ आरा <laughs> 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 եւ ինչ է ուզում ասել որ տեսեք չնայած մենք գնացել ենք ավելի շատ այն ուղով որ ավելի շատ հակված ենք եղել կայունացմանը քան զարգացմանը դա իմ կարծիքն է բայց այսպես ինի բան ասեմ հիմնականում վերլուծությունները համաշխարհային վերլուծությունները ցույց են տվել որ անցումային տնտեսությամբ այն երկրները որոնք որ մինչև էս կովիդ 19-ը ունեցել են խիստ վերահսկողական մակրոպրուդենցիալ կարգավորումներ իրենք ինչ որ չափով կարողացրել են սենսիտիվիթին կրճատեն հնայի կրճատման մասնավորապես այսինքն մենք այսօր նաև շատ երկրներում կարող ենք տեսնենք որ կապիտալի արտահոսքի խնդիրներ կա որով հետև ռիսկ պրեմիա է փոփոխվում միջազգային շուկայում բայց մեր նման երկրներում քանի որ մենք եղել ենք շատ խիստ դա չի կարող գրավիչ լինի ասենք միջոցների արտահա միջոցների արտահոսքի հետ կապված խնդիր որ խնդիրներ մենք չենք չեմ տեսնում որ կունենանք այսինքն մեծ թեմա է այդքան շատ ես խորը գիտելիքներ չունեմ բայց ես միշտ տեսել եմ որ եղել է այո նոր աժ նոր նոր գործիքների այն ինչ որ լավ չենք պատկերացնում միշտ եղել է վախ կանխելու է ձևով ենք փորձել վերահսկելու հետ կապած է ձևով ենք փորձել արձագանքենք այո ճիշտ է եւ դիմադրողականությունը լեզ շատ բարձր հա այո շնակալի պահանջատեն հարցի համար ես տեսա որ մեր իմանեկյաններ էր փորձում հարց տալ մեր կարող եք տալ հարց այո շնակալություն պան հովեսին շնակալություն ընդհանուր շատ հետաքրքիր անցավ եւ ովանդակալի ուղակի մի հարց է ուզում տալ կապված գնագոյացման կարգավորումներին ուղված միջոցառումներ ինչպեսի միջոցառումներ են իրականացվում հայաստանի հանրապետությունում եւ արդյոք այդ միջոցառումները արհասարակ կապված են համաշխարհային միջոցառումներից հենց հիմնական նեղացնելով հարցը կուզեի նշել օրինակ բարձր պահանջարկ ունեցող ապրանքների գների կարգավորումը օրինակ հենց դիմակների հետ կապված որ բարձր գներով են հիմավաճառվում կուզեն այ հասկանալ դրանց կարգավորման հետ կապած ինչպեսի միջոցառումներ են իրականացնում շնորհակալություն հարցի համար ես ցանց փորձ եմ պատասխանել հիմնականում շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներում գները պիտի ձևավորվեն շուկայում առաջարկի եւ պահանջարկի փոխազդեցության ներքո բայց բնականաբար այս գնագոյացման վրա զեցուն են ունենում մրցակցությունը դա ազատ մրցակցություն է մոնոպոլ է շուկան հա եւ բնականաբար մեր տիպի երկրներում կան այդ ցնցասեմ գների կոշտությունները կամ դրանց ասիմետրիկ ուղությամբ բարձած բարձացման ուղությամբ ասիմետրիան բայց նաև կան հակամրցակցային հակամրցակցային հանձնաժողովներ որոնք որ պետք է անընդհատ իրենց ձեռքը պահեն հույսի վրա որպիսի թույլ չտան չարաշահումներ տեսեք դիմակների հետ կապած բարձացած խնդրին երևի երկու շապատ անընդհատ խոսվում էր դրա ոչ ողջամիտ գնի մասին հակամենա շնորային քաղաքականության արդյունքում տեսչական ստուգումների արդյունքում մենք որոշակի չափով նկատեցինք գնանքում այսինքն պետք է պատժվի այն տնտեսավարող սուբյեկտը ով որ խախտում է շուկայավարության կանոնները եւ փորձում է ինչ որ գերիշխող դիրք զբաղեցնի միայն այն պատճառով որ ինքն է միակ թողարկողը կամ միակը տվյալ ոլորտում դրա համար երկրները տնտեսությունները պետք է խրախուսեն ազատ մրցակցությունը պետք է խուսափեն մենաշնորներից եւ օլիգոպոլիաներից 
որպիսի հնարավորություն տան, որ այն ձևավորվի առաջարկի եւ պահանջարկի ազդեցության ներքո։ Նույն լավագույն օրինակն է, եթե հիշում եք, երբ որ մենք չունենք կապի օպերատոր, կարծեմ 2000-ական մեկ օպերատոր, այո, մեկ օպերատոր ունենք, այն իրավիճակներ, որ երևի ինքնաժեքից 10-ից 20 անգամ ավելի բարձր գնով սև շուկայում վաճառք էր իրականացվում։ Ապա տեսեք, երբ որ մենք լիցենզավորեցինք եւս երկու օպերատորի կապի ոլորտում, ինչ մրցակցության արդյունքում էական մենք նվազում ունեցանք։ Այսինքն սկսեց մենա շնորը վերանալ եւ գինը ձևավորվել շուկայում։ Շնորհակալություն Հարցի համարների եւ Պատասխանի համար Քնարիկ ջան միայն մի բան ես ավելացնեմ քանի որ կառավարությունը հայտարարում է որ COVID տաստին նպատերազմ է եւ արտակարգ իրավիճակը երկրում հայտարարված ապա նաեւ խելամիտ կլիներ ոչ տնտեսական գործիքների կիրառմամբ փորձել նույն այդ դիմակների խնդիրը կարգավորել որովհետեւ մենք գիտենք որ արտակարգ իրավիճակներում տնտեսական սկզբունքները չեն աշխատում որովհետեւ օրինակ եթե մենք արհեստականորեն պահանջարկը դիմակների նկատմամբ դարձրել ենք անսահման եւ որ ամբողջ բնակչությանն ենք պարտադրում դիմակ գրել այնտեղ պետք է միջոցառներ ձեռնարկենք այդ դրա առաջարկը ապահովելու կամ բնակչությանը դիմակներով ապահովելու առումով կլինի դա ուղղակի պետությունը գնի եւ բաժանի պետությունը արտադրի եւ բաժանի եւ այստեղ արդեն կա նույն դուք հարց տվեցիք պարոն խաչաճյան հարցրեց սննդի բարինային ամտանքության հետ կապած եթե մենք այդ խնդիր ունենանք նաեւ դա պետք է ոչ շուկայական գործիքներով կարգավորվի հա մենք ինը սնականներին տեսել ենք դա այդ ռեյշնինգ կոչված է որ բաժանվում է բնակչությանը որոշակի դրամաբանությամբ որպիսի սոցիալական հարթարություն եւ ընդհանրապես դրամաբանությունը ապահովի արթարության դա էլ որ փոքրիկ լրացում իմ կողմից այնպես որ սխալ է տնտեսակցությունը շատ լավ է բայց նաև պետք է մենք արդեն սովոր լինենք արտակարգ իրավիճակների տնտեսագիտությանը թե դա ինչ դրամաբանություն ունի երևի դա առանձին գիտաճող արդեն պետք է ձեռի որտեղ կանխատեսվեն որ այսի ճգնաժամները շատ կկրկնվեն դեռևս մենք կտեսնենք այսի բաներ ապա գայ բայց ուղղակի հավել եմ որ մենք արտակարգ իրավիճակներին հավատացեք պատրաստենք միայն բնա կլիմայական աղետների տեսանկյունից նույնը կրտական համակարգը պատրաստ չի նման ատիպ արտակարգ իրավիճակներ չնայած մենք որպես կրտական համակարգ միշտ որտարել ենք այն իրավիճակը որտեղ պատերազմը շատ է հա ռեկորդազի հնարավորություններն են ուտես շնորհակալություն անչափ կազմակերպելու համար նաև բանովային սան ձեզ քնայի ջան ձեզ որ միացել եք մեր այս հա smart token-ին շատ լավ նախաձեռնություն է ու ինստիտուտների համակարգության սկիզբն է լինելու միանշանակ համոզված է շնորհակալ եմ ձեզ անի շնորհակալություն ձեզ քնարիկ ջան շնորհակալություն բոլորին եթե այլևս հարցեր չկան եւ նա շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին այո հետաքրքիր քնարկում էր կարծում եմ բոլորը շահեցին քնարիկ շնորհակալ եմ բոլորին Հաճորդություն Շնորակալություն։